Shagoto to put a match on a shang bade, after the shangiachi, to my sajad. Should we take guardian life insurance? Shang bad, Shirona. Omur Ekushe Boy Mela Ad Shuru, Udbodhon Kurben Prothan Mondi, Mort Stall, Noisho Shai Tristi, Ebare Protipado, Poro Boy, Gorodesh, Bongobonku, Bangladesh. রপ্তানি খাতে নগদ সহায়তা কমানোর সিদ্ধান্ত এখনি কার্যকর না করার আহ্বান রপ্তানিকারকদের তবে ইতিবাচক বলছেন বিশ্লেষকরা অবৈধ চাল মজুদের বিরুদ্ধে অভিযান কুষ্টিয়ায় ধানের দরের সঙ্গে প্রশাসনের বেঁধে দেওয়া চালের দামে সমন্বয় নেই অভিযোগ মিল মালিকদের শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত আজ থেকে শুরু হচ্ছে বাঙালির প্রাণের মেলা অমর একুশে বই মেলা বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গনে বিকেল 3টায় মেলার উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাসব্যাপী এই মেলা উপলক্ষে নেওয়া হয়েছে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গন ও সোহরাওয়ার্দি উদ্যান অংশে থাকছে মেলার আয়োজন এবারের বই মেলার প্রতিপাদ্য পরবই গরদেশ বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ বই প্রতিষ্ঠানকে মোট স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে বাংলা একাডেমি মাঠে প্রতিষ্ঠানকে 173 টি এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে 515 টি প্রতিষ্ঠানকে 764 টি স্টল বরাদ্দ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ রপ্তানির বিপরীতে সরকারের প্রণোদনা বা নগদ সহায়তা কমানোর নীতি বাস্তবায়ন আরো অন্তত 6 মাস পিছিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন রপ্তানিকারকরা তারা বলছেন শিল্পের সক্ষমতা তৈরিতে সময় প্রয়োজন যদিও একে সময় উপযোগী সিদ্ধান্তই বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা فاطمهত জোহরার রিপোর্ট বাংলাদেশে প্রতি 100 টাকার পোশাক বিদেশে বিক্রি করলে ওই রপ্তানিকারককে বাড়তি 1 টাকা দিত সরকার রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে পোশাকের গন্তব্য নতুন বাজার হলে এই প্রণোদনা পাওয়া যেত 4 শতাংশ হারে যদিও তা কমিয়ে 3 শতাংশ করার ঘোষণা দিয়েছে সরকার পয়লা জানুয়ারি যেগুলো জাতি করণ হচ্ছে সেই অর্ডারগুলো কিন্তু আমরা গত বছর জুন জুলাই থেকে আমরা আসলে নরমালি অর্ডারগুলো প্রসেস করি প্রাইসিং করি আমরা সুতা কিনি এবং আমরা কিন্তু ওই যে আপচার্জটা সেটা আমরা সুতার যে স্পিনিং এর যারা কর্ম মালিক আছেন তাদেরকে আমরা অলরেডি দিয়ে দিয়েছি এখন আমাদেরকে বলতেছে সেই টাকাটা দেওয়া হবে না ফেরত আমরা সরকার কাছ থেকে সেটা আমরা ক্যারি করে আমরা স্পিনিং গুলোকে দেই বলে এই জায়গাটাতে আমরা একটা বড় একটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে গেছি বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সবচেয়ে বড় উৎস রপ্তানিমুখী শিল্পে মোট 43টি পণ্যের বিপরীতে প্রণোদনা দিয়ে আসছে সরকার হার ছিল 1 শতাংশ থেকে 20 শতাংশ পর্যন্ত যার সবগুলোই কমিয়ে আনা হয়েছে সরকারি এক আদেশে যেখানে বলা হয়েছে স্বল্পন্নত দেশ উন্নয়নশীলে উত্তরণের পরে এই সুবিধা রাখা যাবে না তাই এখন থেকেই অল্প করে সহায়তা কমানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এটাকে পূর্ণ বিবেচনা করে আপনার যাতে এটা ধাপে ধাপে আপনার আপনার কমিয়ে আনা হয় তাহলে দেখা যাবে যে আপনার যে ইন্ডাস্ট্রির সক্ষমতা তারা কিন্তু এটা সহনশীল পর্যায়ে আপনার নিতে পারবে হিসাব বলছে চলতি 2023-24 অর্থবছরে রপ্তানিতে নগদ প্রণোদনা বাবদ বাজেটে 9025 কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছে সরকার যদিও 2020-21 অর্থবছরে এ খাতে সরকারের ভর্তুকির পরিমাণ ছিল 4847 কোটি টাকা তিন বছরের ব্যবধানে এ বাবদ রাষ্ট্রের ব্যয় বেড়েছে দ্বিগুণেরও বেশি অনেক সেক্টর আছে এবং সেই সব সেক্টরে অনেক ফার্মস আছে যারা কয়েক দশক ধরে এই সাবসিডি পাচ্ছে তো এবং ধরেই নেওয়া যায় যে এই বাই নাও তারা আইদার তাদের সেক্টর এবং ফার্মের ক্যাপাবিলিটি গ্রো করে গেছে তাদের আর ইনসেনটিভ দরকার নাই আর কয়েক দশকেও যদি ক্যাপাবিলিটিস না গ্রো করে থাকে তাহলে সেখানে হয়তো আর ফারদার গ্রো করার সম্ভাবনাটা খুবই কম সুতরাং সেই জায়গায় এই এত বছর পরে এসেও যারা অনেক বছর অনেক দশক ধরে পেয়ে গেছে সেসব জায়গায় আমার মনে হয় আর সাবসিডিজ দরকার নেই চলতি অর্থবছর 15 রপ্তানি থেকে 62 হাজার কোটি ডলার রপ্তানি আয়ের লক্ষ্য ঠিক করেছে সরকার আগের বছর এই আয় পরিমাণ ছিল 55 হাজার কোটি ডলার فاطمهত জোহরা মাস্টারার সংবাদ ঢাকা কুষ্টিয়ার নওগাঁয় অবৈধ চাল মজুদের দায়ে 15 টি অভিযানে 
मोट तेषट्टी प्रतिष्ठान के प्राय पचिस लाख टाक जरिमाना जिला प्रशासन देवा तथ्य मत षोलो एकत्रिशे जानुरि पर्त एसब अभिजान चालाना है गतराते एक अभिजान सदर उपजार हापानिया एलिक अंतर चालकल गुदामे एक तिरशी टन और पासर फारूक चालकल गुदामे बिराशी टन धान अवैध मजूद पाय कर गुदाम सिलगला सह अंतर चालकल परिचालक बद्यनाथ सरकार के एक लक्ष टा और फारूक चालकल परिचालक एकराम के चाल दाम बेधे दी नियंत्रण आसानी जिला प्रशासन उद्योग चाल दाम लागाम टनते धान बजार दर संगे सरकार बेधे दे चाल दाम समन्वय ना थाय अस्थिरता चलते दावी मिल मालिक अन्दिगे चाल दाम के असहन भोक्ारा तश्रिक संचय रिपोर्ट चाल बजारे श्रृंखला फेराते गल बे जानुर चालकल मालिक और पाइकारी विक्रेतर दे डेके प्रचलित तो सरु चाल मिल पर सर्वोच्च दर के जी प्रति बाषट्टी ए खुचरा पर्या सर्वोच्च चौष्टि टाक निर्धारण कर दें जिला प्रशासक किन्तु देर सप्ताह पार हम नियंत्रण आसें चाल बजार इनकाम चाल खाची चाल उत्पादन कर तर का जदि दाम सहन पर्या ना आसे खुचरा बजारे अपने सहन पर्या पा चाल मनिटरिंग उचित तब ये खुचरा पर्या ना इटे बड़ो आकार बड़ोधर जगह जो है धान बजार दर सरु चाल प्रशासन निर्धारित साम्प्रतिक दाम समन्वय है दबी मिल मालिक देर मार्केटे धान कैसे व्यवधान चार टा के जीते सरकार रेट हिसाब से बिक्री करते गले चार टा लस बिक्री करते लसर चाल मूल्य बृद्धि खुचरा व्यवसायी दुष्न पाइकार पाइकारा दुष्न मिल मालिक संकट काटाते दाम समन्वय करा जरूरी मन करें संश्लिष्टरा तस्क संचय मचरा संबाद कूस्टिया सांबादिक दम्पति सागर रूनी हत्या मामलार तदंत तो सठिक भाव शेष होते प्रयोजन और पंचाश बचर अपेक्षा करते होते मंत्य कर आईनमंत्री अनिसुल हक सकाले सचिवालय सांबा प्रश्न जवाब तदंतकारी संस्था क्या शेष करते ना पाले जोर तर दिए तदंत तो शेष करान जा हजार बारो साल एगारो फेब्रुआर राजधानी निज बसाय खून हन माछरा टिवशन बार्ता सम्पादक सागर सरोवर और तर स्त्री एटीएन बांगलार ज्येष्ठ प्रतिबेदक मेहरुन सागर रुण मामल पुलिस तदंत शेष ना करते पुलिस के जोर से समाप्त कर फाइनल रिपोर्ट और चार्जशीट देवान ठीक तर तदंत जत दिन समय लगे सठिक भाव दोषी निर्णय करार्जन तक तुक समय दी है से पंचाश बचर है पंचाश बचर दी मियानमारे सेंाबिन सशस्त्र गोष्ठी जुद्ध कारण सीमान एलिक थेमे थेमे मर्टार सेल और गुलिर शब्दे आतंक छड़े पड़े बान्दरबन और कक्सबाजार सीमान बुधवार भोर तीनटा सकाल साढ़े आठटा पर्त सीमान ओपारे मियानमारे राखाइने मर्टार सेल निक्षेप और गोलागुल घटनार कारण आतंकित तो पड़े सीमान बसबाशकारी साधारण जनगण विद्यालय आसा जावर आतंक उत्कण्ठा दिन काटे शिक्षक शिक्षार्थी अभिभावक अने के निर्घ सर्वाधिक गुरुत दिए नजरदारी कर जिला प्रशासक बान्दरबान घुम धुम सीमान से अवस्था सरसर कक्सबाजार प्रतिनिधि सुनील बड़ुआ सुनील सीमान एलिकार परिस्थिति आज कैम देखें 
গত দুই মাস ধরে কিন্তু এখনো সীমান্ত এলাকার পরিস্থিতি অনেকটা অপরিবর্তিত এবং আজকেও থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে বিশেষ করে বান্দরবানের নাইক্ষংছড়ির ঘুন্দুমে যে তুমরু এলাকা আছে তুমরু কোনারপাড়া এবং আশপাশ সহ উখিয়া টেকনাফের হোয়াইকং এবং আশপাশে যে এলাকাগুলো আছে সবখানেই কিন্তু অনেকটা আতঙ্কে লোকজন দিনাতিপাত করছেন নির্ঘুম রাত কাটাচ্ছেন এবং আজকে যদিও আজকে দিনের বেলায় কিন্তু কোনো গোলাগুলির শব্দ শোনা যায়নি তবে কিছুক্ষণ আগেই ঘুন্দুম এলাকার বাসিন্দাদের সাথে আবার কথা হয়েছে সেখানে তারা গত রাতে এবং ভোর পর্যন্ত প্রচুর গোলাগুলির শব্দ তারা শুনতে পেয়েছেন তবে আজকে সকাল থেকে গোলাগুলির শব্দ বা কোনো মটাশ্রেল নিক্ষেপের শব্দ তারা শুনতে পাননি তবুও সেখানে কিন্তু আতঙ্ক বিরাজ করছে এবং সীমান্ত এলাকায় যে লোকজনগুলো আছে যারা খেত খাবার করে বিশেষ করে ধান চাষ করে তাদের মধ্যে কিন্তু তারা কিন্তু কাটাতারের ব্যানার পাশাপাশি বা তাদের খেতে যেতে কিন্তু তারা অনেকটা ভয়ে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন এবং সব মিলে ওপারের যে অবস্থা আমরা শুনতে পাচ্ছি সেখানে গোলাগুলি এবং দুই পক্ষের সংঘাতের কারণে প্রচুর রোহিঙ্গা তারা এই এলাকায় আসার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছেন তবে বিজিবির পক্ষ থেকে তাদের ডুবতে না দেওয়ার জন্য কঠোর অবস্থানের কথা আমাদেরকে বিজিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এবং সীমান্তে বিজিবির পুরো সীমান্ত এলাকায় বিজিবির নজরদারি বাড়ানো হয়েছে সুমাইয়া ধন্যবাদ সুনীল মিয়ানমার বরাবর সীমান্ত এলাকার খবর জানাচ্ছিলেন সুনীল বড়ুয়া এদিকে মিয়ানমারে জরুরি অবস্থার মেয়াদ আরো ছয় মাস বাড়িয়েছে দেশটির সামরিক সরকার সামরিক অভ্যুত্থানের তিন বছর পূর্তির মাথায় গতকাল প্রেসিডেন্ট মিন শোয়ের সঙ্গে প্রধান সেনাপ্রধান মিন অং তাইং এর বৈঠকে জরুরি অবস্থা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয় পরে এক বিবৃতিতে জানানো হয় দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক না থাকায় এবং বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রাখতে জরুরি অবস্থার মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে এর ফলে দেশটিতে জাতীয় নির্বাচন আরও পিছিয়ে গেল অভ্যুত্থানের তিন বছরের মাথায় প্রথম বেকায়দায় পড়েছেন মিয়ানমারের জান্তা প্রধান মিন অং ক্লাইং আগামীকাল ফজরের নামাজের পর আম বয়ানের মধ্য দিয়ে শুরু হচ্ছে বিশ্ব ইস্তেমা দুই পর্বে বিভক্ত ইস্তেমার প্রথম পর্বে অংশ নেবেন বাংলাদেশের মাওলানা জুবায়েরের অনুসারীরা গাজীপুর থেকে ফারদিন ফেরদৌসের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট দেশ বিদেশের বিপুল সংখ্যক মুসল্লির উপস্থিতিতে এরই মধ্যে প্রায় পূর্ণ হয়ে গেছে ইস্তেমা ময়দান আটটি সড়ক পাঁচটি ভাসমান সেতু সহ মোট তেরোটি প্রবেশপথ দিয়ে ইস্তেমা ময়দানে জড়ো হচ্ছেন মুসল্লিরা রাস্তায় দুর্ভোগ এড়াতে এবং খিত্তায় জায়গা নিশ্চিত করতে আগে ভাগেই জড়ো হয়েছেন তারা ইস্তেমা ময়দানে আসার একটাই মাত্র উদ্দেশ্য সেটা হলো আল্লাহ এবং তার রাসুলকে রাজে খুশি করানোর জন্য মুসলমান কিভাবে কালিমা গ্রহণ করবে কিভাবে নামাজ পড়বে এটা অনেক ধরনের মাসলা মাসাল শিখে আমাদের একটা আমিরের মাধ্যমে ভাগ করে আমরা বিভিন্ন জেলায় ভাগ ভাগ হয়ে আমরা এটা দাওয়াতের কাজ প্রচার করার জন্য আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি মুসল্লিদের নিরাপত্তায় সিসি ক্যামেরার পাশাপাশি বিভিন্ন পয়েন্টে রাখা হয়েছে ওয়াচ টাওয়ার গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ ছাড়াও বিভিন্ন পুলিশ আরও নিয়োজিত হয়েছে আর এপিবিএন আছে নৌ পুলিশ আছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ আছে তার মধ্যে র্যাব আছে তারপরে সিটিটিসি আছে যুক্ত থাকে আমাদের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে এখানে মেডিকেল ক্যাম্পও গ্রহণ করা হয়েছে সার্বক্ষণিক ডাক্তারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে চৌঠা ফেব্রুয়ারি আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হবে বিশ্ব ইস্তেমার প্রথম পর্ব পরে নয় থেকে এগারোই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্বে ইস্তেমা ময়দানে থাকবেন দিল্লির মাওলানা সাদ কান্দুলভির অনুসারীরা মাছরাঙা নিউজ ডেস্ক স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীলে উত্তরণের পথযাত্রায় বাংলাদেশকে সব ধরনের সহযোগিতা দেবে যুক্তরাজ্য এমন কথা জানিয়ে ঢাকায় নিযুক্ত দেশটির হাই কমিশনার বলেছেন বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন দেখতে চাই যুক্তরাজ্য সকালে সচিবালয়ে অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে এক সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে তিনি এসব কথা বলেন ওই বৈঠকে চলমান অর্থনৈতিক সংকট নিরসনে ব্রিটিশ সরকারের সহযোগিতা চাওয়া হয় বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আর্থিক খাতে বর্তমানে যেসব সংস্কার কর্মসূচি চলছে সেখানেও দুই পক্ষ একসাথে কাজ করার বিষয়ে অঙ্গীকার করে বৈঠকে
how the UK and Bangladesh can work together uh, on economic reform issues in order to support Bangladesh to have a sustainable and a successful graduation from least developed country status because we have a shared interest in a prosperous and a resilient Bangladesh. Sharkar, Nobel Joy, Orthonitibe, Doctor Mohammed Yunuske, Hoirani Kurchena, Hoirani Jono Tarbiru Te Mamla Hoini, Stromike Sharto Nishito Kurte, Shanks List of Shanksta, Mamla Korache, Ain Mene Adalot Tar Bichar Korache, Shokale Shochibaloe, Niju Doctor, Shangbat Shamelon Kore, Ain Montri Eshap Kothajanan. To Roman Tatar Poru Kintu Bideshe Horano Hutche, Tar Biru Teje Shabu Ujo, Sheguli Protonamita, among বলা হচ্ছে যে আমরা তাকে হয়রানির জন্য এটা করছি সরকার ডক্টর ইউনুসের বিরুদ্ধে কোনো মিথ্যা মামলা দিয়ে তাকে হয়রানি করছে না যেই মামলা হয়েছে সেটা শ্রমিকরা করেছিল তারপরে শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত যেই অধিদপ্তর আছে সেই অধি ডিপার্টমেন্ট তার বিরুদ্ধে এটা মামলা করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ ডিএমপি জনগণের পুলিশে পরিণত হয়েছে মন্তব্য করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেছেন 20 বছর আগে পুলিশকে মানুষ ভয় পেলেও এখন সেই পুলিশই মানুষের আস্থা অর্জন করতে পেরেছে সকালে ডিএমপির 49 তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠান উদ্বোধন করে এসব কথা বলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর বেসামরিক শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র একাধিক সংসদ সদস্য ছাড়াও আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন বক্তারা বলেন অপরাধের ধরন বদলেছে একই সাথে আধুনিক হয়েছে ডিএমপি আমাদের এই পুলিশ জনগণের পুলিশে পরিণত হয়েছে জনগণের জন্য তারা সব সময় কাজ করে যাচ্ছে আমরা 20 বছর আগে যদি পুলিশের কথা চিন্তা করি সেই পুলিশ দেখে মানুষ ভয় পেত আজকে কিন্তু মানুষ পুলিশের উপর আস্থা বিশ্বাস রাখছে আজকে মানুষ পুলিশের কোনো প্রয়োজন হলে পুলিশের কাছে আসছে ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আজ শুরু হয়েছে তিন দিনব্যাপী বিমান বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ট্রাভেল এন্ড ট্যুরিজম ফেয়ার চলবে 13 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দুপুরে মেলার উদ্বোধন করেন বিমান ও পর্যটন মন্ত্রী মোহাম্মদ ফারুক খান মেলায় স্বাগতিক বাংলাদেশ ছাড়াও নেপাল ভারত ভিয়েতনাম এর ট্যুর অপারেটর হোটেল বিমান সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে মেলা থেকে দেশ বা বিদেশ ভ্রমণে বিমান বা হোটেল বুকিং ট্যুর প্যাকেজ ট্যুর প্ল্যান সহ সব ধরনের তথ্য পাবেন আগ্রহী ভ্রমণকারীরা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে পর্যটন মন্ত্রী জানান বিদেশি পর্যটকদের জন্য অন অ্যারাইভাল ভিসা সুবিধা অচিরে চালু করবে সরকার আমি মনে করি আমাদের যে আরো বিদেশি যে এটা কিছু প্রচারের টিভি এটা মানুষকে জানাতে হবে যে বাংলাদেশে কি কি সুবিধা আছে কি কি পর্যটনের সম্ভাবনা আছে এবং সেখানে তারা কিভাবে আসবে এই আশা যাওয়া যে ব্যবস্থাটা এটাকে সুন্দর করতে হবে পাবনার চাটমোহরে চাঞ্চল্যকর মা ছেলে হত্যা মামলায় তিন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ দুপুরে নিজ কার্যালয়ের সামনে সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ সুপার আকবর আলী মুন্সি জানান গত 25 জানুয়ারি গভীর রাতে এলাকার চিহ্নিত তিন ডাকাত উপজেলার দিঘুলিয়া গ্রামের মালয়েশিয়া প্রবাসী আব্দুর রশিদের বাড়িতে হানা দেয় এই সময় প্রবাসী স্ত্রী লাবনী খাতুন চিৎকার করলে ডাকাতরা তাকে ওন্না পেচিয়ে হত্যা করে পরে তার 10 বছরের সন্তান রিয়াদের ঘুম ভেঙে গেলে তাকেও শ্বাসরোধে হত্যার পর টাকা ও স্বর্ণলঙ্কার নিয়ে পালিয়ে যায় পরে পুলিশ তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় ফরিদপুর ও গোপালগঞ্জ জেলার বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালিয়ে তিন ডাকাতকে গ্রেফতার করে খুলনা বিভাগে বাড়ছে এইডস রোগীর সংখ্যা কিন্তু রোগীদের সেবাদানে সেই বিভাগে অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল ট্রিটমেন্ট এআরটি সেন্টার রয়েছে মাত্র দুটি রোগীদের জন্য আলাদা ডায়ালাইসিস ও অপারেশন থিয়েটার স্থাপনের তাগিদ চিকিৎসকদের এসএম মিলনের ক্যামেরায় মোস্তাফা জামালের রিপোর্ট খুলনা বিভাগের এইচআইভি আক্রান্ত রোগীদের স্বাস্থ্যসেবা ও ঔষধ প্রাপ্তির অন্যতম স্থান খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অবস্থিত এই এআরটি সেন্টার বিভাগের 10 জেলা সহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে রোগীরা আসেন প্যাথোলজিক্যাল টেস্ট ঔষধ সংগ্রহ ও চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার জন্য যশোরে আরেকটি সেন্টার থাকলেও সেখানে এখনো সব সুযোগ সুবিধা নেই 
গেল এক বছরে খুলনার এআরটি সেন্টারে 1202 জনের রক্তের নমুনা পরীক্ষা করে 71 জনের দেহে এইচআইভি বা এইডস শনাক্ত করা হয়েছে যার মধ্যে খুলনা জেলাতে রয়েছে 35 জন প্রথমত আমরা অ্যান্টিবডি টেস্ট করি অ্যান্টিবডি টেস্ট করার পরে যদি দেখি সেই রোগীটা এইডস হয়ে গেছে মানে খুব গুরুতর অসুস্থ হয়ে গেছে তাকে আমরা তাৎক্ষণিক ওই দিনেই আমরা এইচআইভি ভাইরাল লোড করি অর্থাৎ তার শরীরে কি পরিমাণ এইচআইভি ভাইরাস আছে পার এমএলএ আমরা হিসাব করে একটা রেজাল্ট দিই আমরা টেস্ট করি বিনা মূল্যে এইচআইভি ওষুধ দেই বিনা মূল্যে এভারেস্ট মোটামুটি রোগী 20 জন রোগী শুধু ওষুধ নিতে আসে আর টেস্টের জন্য আমাদের কম পক্ষে 7 জন 8 জন 10 জন এরকম এভারেস্ট থাকে অনিরাপদ রক্ত সঞ্চালন ও যৌনাচারের ফলে বাড়ছে এই অঞ্চলে এইডস এর ঝুঁকি তাই এইডস রোগীদের জন্য বিশেষায়িত রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থা ও অপারেশন থিয়েটার প্রয়োজন বলছেন চিকিৎসকরা একটা এইচআইভি রোগী ডায়ালাইসিস করার পরে অন্য কোন যার কোন এইচআইভি নাই সে ডায়ালাইসিস করলে তার মধ্যে এইচআইভি ছড়া যেতে পারে এজন্য দাদা ডায়ালাইসিস মেশিন দরকার উপজেলা বা গ্রামের অনেক জায়গায় মানুষ ব্লাড ট্রান্সফিউশন করে সেখানে যে স্ক্রিনিং এবং ক্রস ম্যাচিং করা হয় সেগুলো সরকার অনুমোদিত না এর মাধ্যমে কিন্তু অনেক ছড়াচ্ছে বর্তমানে খুলনার এআরটি সেন্টারে তালিকাভুক্ত রোগী 627 জন যার মধ্যে 363 জন এইডস চিকিৎসায় নিয়মিত এআরভি ঔষধ গ্রহণ করছেন দূরদূরান্ত থেকে এখানে এসে বিনামূল্যে ঔষধ সংগ্রহ করতে হয় রোগীদের তাই দুর্ভোগ কমাতে বিভাগের বাকি সব জেলায় এআরটি সেন্টার স্থাপনের দাবি রোগীদের সবাই তো আর্থিকভাবে সচ্ছল না দেখা গেল দুই মাসের বা এক মাসের প্রত্যেকবার তার আসা সম্ভব না প্রত্যেকটা জেলা সদর হসপিটালে যদি এআরটি সেন্টারটা করা যায় প্রত্যেকটা রোগীর জন্য ভালো হয় গেল এক বছরে খুলনা বিভাগে ২৪ জন এইডস রোগীর মৃত্যু হয়েছে যার মধ্যে ষোলো জন পুরুষ আট জন নারী ও একজন শিশু মোস্তফা জামাল মাছরাঙা সংবাদ খুলনা শেষ করার আগে গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার অমর একুশে বইমেলা আজ শুরু উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী মোট স্টল নয়শো সাঁত্রিশটি এবারের প্রতিপাদ্য পর বই গড়দেশ বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ রপ্তানি খাতের নগদ সহায়তা কমানোর সিদ্ধান্ত এখনই কার্যকর না করার আহ্বান রপ্তানিকারকদের তবে ইতিবাচক বলছেন বিশ্লেষকরা অবৈধ চাল মজুদের বিরুদ্ধে অভিযান কুষ্টিয়ায় ধানের দরের সঙ্গে প্রশাসনের বেঁধে দেওয়া চালের দামের সমন্বয় নেই অভিযোগ মিল মালিকদের এই ছিল এখনকার মতো ফেসবুকে আপডেট পেতে ভিজিট করুন মাছরাঙা টেলিভিশনের পেজে ইউটিউব চ্যানেলেও দেখতে পারেন আমাদের সংবাদ প্রতিবেদন এবং অনুষ্ঠান আমাদের পরবর্তী সংবাদ বিকেল পাঁচটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল